சாப்பாடு நிறைய வாங்கினாலும் சோதனை உண்டு நல்ல வசதியா இருந்தாலும் சோதனை உண்டு வசதி இல்லாம இருந்தாலும் சோதனை உண்டு நல்லவங்களா இருந்தாலும் சோதனை உண்டு தீயவங்களா இருந்தாலும் சோதனை உண்டு இல்லையா சோதனை நல்லவங்களுக்கு வரும் கெட்டவங்களுக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல கெட்டவங்களுக்கு தான் வரும் நல்லவங்களுக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லியும் சோதனை எல்லாருக்கும் இருக்கிறது இந்த சோதனையை நாம் இந்த அதிகாரத்துல படிக்கும் பொழுது ரெண்டு விதமாய் பிடிக்கலாம் ஒன்று சோதனை வந்து நல்லவன் வந்து நல்லவன் தானா அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்றதுக்காக ஒரு சோதனை தீயவன் வந்து தீமை செய்கிறவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கிறதுக்காக வருகிற சோதனை பாவத்துக்குள்ள இழுத்து போடும் அது இன்னொன்னு வந்து அவன் பாவம் செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொல்லி நிரூபிக்கும் இல்லையா இல்லையா ரெண்டுக்குமே பேரு சோதனை தான் ஒரு ஸ்கூல்ல பிள்ளைங்க படிச்சாங்க அப்படின்னா பிள்ளைங்களுக்கும் பரிசு வைப்பாங்க நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் பரிசு தான் மோசமா படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் பரிசு தான் நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் பரிசு எதுக்காக அவன் நல்லா படிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி நிரூபிக்கிறதுக்காக மோசமா படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு எதுக்காக அவங்க ஒழுங்கா படிக்கலன்னு சொல்லி நிரூபிக்கிறதுக்காக எனவே சோதனை நிச்சயமா வரும் அந்த சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அந்த பரிச்சையை எழுத போகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அந்த பரிச்சையை எழுதி முடிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டாங்க சொல்லி நிரூபிச்சா உத்தமன் என்று சொல்லி விளங்கின பின்பு தீர வாக்கு தந்த பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை எளிதா இருக்கா வசனம் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் கலங்கி போய் அந்த சோதனை வழியாக போவதற்கு பயப்படுவார்கள் ஆனா அந்த வசனம் சொல்லுகிறது சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஐயோ இவ்வளவு கஷ்டம் வந்துருச்சா சிஸ்டர் உங்களுக்கு ஏன்தான் ஆண்டவர் இப்படி பண்ணி விட்டாரோ அவங்க வாழ்க்கையில பிள்ளைங்க <laughs> 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 ஜீவ கிரீடம் 
அவன் கத்தரை தூசித்து தேவனை தூசித்து ஜீவனை விடும் என்று சொல்லி சொன்னதுக்கு யோகனுடைய பதில் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோமா இதே போல நாம் பதில் சொல்லுவதற்கு கற்றுக்கொள்வோம் சோதனை நேரத்துல சோதனை மகா பயங்கரமா இருக்கிற நேரத்துல யோகு சொன்னது போல யோகு பேசினது போல நம்ம பேசக்கூடுமா அதை நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படிக்காக அந்த வார்த்தையை வாசிப்போம் அதற்கு அவன் நீ பைத்தியக்காக பேசுவது போல பேசுற யார் பைத்தியமா பேசுற யாரு மனைவியா யோகோ அப்படியா யோகோ போய் சொல்ற நம்ம அந்த இடத்துல இருந்திருந்தா யார் சொல்றத பைத்தியம் சொல்லியிருக்கோம் யார் பைத்தியம் போல பேசுறா மனைவி தான் பேசுறாங்களா தேவன் கையிலே எத்தனை ஆண்டு காலமாய் நன்மையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறனால் பாவம் செய்யவில்லை அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு அவன் தேவன் வாக்கு தத்துவம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் உத்தமன் என்று சொல்லி விளங்குவீர்களா உங்களுக்கு அதுபோல 
தன்னை தான் புகழுகிறவன் உத்தமன் புகழப்படுகிறவனே உத்தமன் தன்னை தான் ஒருவன் புகழ்வான் ஆனால் தன்னை தான் உத்தமன் நான் சரியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தன் வாயை திறந்து சொல்ல பார்ப்பான் ஆனா அவனுடைய நிலைமை என்னன்னு சொல்லிட்டு யோகு சொல்கிறதை நான் வாசிக்கலாமா யோகுவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் யோகு ஒன்பது இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ஒன்பது பத்து ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் உங்களுக்கு <laughs> 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 வாயில <laughs> தன்னுடைய கண்ணுல இருக்கிற உத்தரத்தை பார்க்காமல் பிறனுடைய கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை பார்க்கிறது என்ன முதலாவது குற்றத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு நேரமே இல்ல மற்றவங்க செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு ரொம்ப வாய் இருக்குது லேலுவியா இதான் இந்த வசனத்துல சொல்ற நான் என்ன உத்தமன்னு சொல்லி நான் சொல்ல பார்த்தேன்னா என்னுடைய வாயே என்னை குற்றப்படுத்தும் என்னை சொல்லுவதற்கு பிரயாசப்படுவேன் என்று சொல்லி நிரூபித்துவியா எனவே நாம் நம்மை உத்தமன் என்று சொல்லி சொல்லுவதற்கு பிரயாசப்படுவேன் நாம் உத்தமனாய் வாழ்வதற்கு கத்த நாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக முன்பாகிறது <laughs> இன்றைக்கும் அவர் அதான் சொல்றாரு அப்போ நான் வாயை திறந்து நான் நல்லவன் சொல்லி சொல்ல பார்த்தா கடைசியா என் வாயே என்னை குற்றப்படுத்த அப்படின்னு ஆயிடுச்சு யோகுக்கும் லேலுயா கட்டுல அவன் நிறைய நேரத்துல நான் என்ன தப்பு பண்ணுங்க என்ன தப்பு பண்ணுங்க என்று சொல்லி அவன் பேச ஆரம்பித்தான் பேச 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 கடைசியில தேவனே வந்து அவனோடு பேச பேசுற மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு பேசும்போது பா தெரியுமா அப்புறம் கடைசியில கடைசி அறியாத்தப்பட்டு நான் வாயை மூடிக்கிறேன் அப்படிங்கிற வாய மூடிக்கிறேன் புழுதியில என் தலை அதிகாரம் இந்த பூமியில வாழ்கிற நாட்களிலே அந்த நீண்ட காலமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நாட்களிலே கத்தருடைய வருகையை மட்டும் நாம் இந்த பூமியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அங்கே உத்தமர்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறவர் யார் என்று சொல்லி சொன்னார் மத்திய இருபத்தி ஐந்தாவது தியானம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போமா ஆம் நல்லது உத்தமனும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனே கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தாய் 
அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் உன் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திலே பிரவேசி என்றார் அதுக்காக அந்த மாதிரி இல்ல தனக்கு கொடுத்திருக்கிற பொறுப்புகளை அவர் சரியா செய்து அதிலே ஒரு வளர்ச்சியை உண்டு பண்ணினார் அவனுக்கு ஐந்து தாழ்ந்து என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அது ஐந்து ரூபாயோ ஐயாயிரம் ரூபாயோ ஐந்து லட்சம் ரூபாயோ நமக்கு தெரியும் அது எவ்வளவு கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த காரியத்தில் அது நம்முடைய கையில கொடுக்கப்பட்டது நன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அதன் காய் வேலை செய்து அதை வளர பண்ணினான் அதே போல இரண்டு தாளத்தை பெற்றுக் கொண்ட உணவு செய்தான் ஒரு தாளத்தை பெற்றுக் கொண்டவர் இதை வச்சு என்ன செய்ய பத்திரமா வச்சு இருந்துட்டு ஆண்டவர் வரும் பொழுது திரும்ப கொடுத்துடலாம் சொல்லி நினைச்சேன் யார உத்தமன் சொல்லி சொன்னாங்க ஒவ்வொருவரும் அந்த காரியத்துல என்னுடைய வீட்டில எப்படி ஆயுள் நன்மை உண்டாகும்படிக்கு செய்ய வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி ஆயுள் நன்மையாய் மாற்ற வேண்டும் அதுல வளர்ச்சி உண்டாக வேண்டும் என்று சொல்லி அதுல பிரயாசப்பட்டார் அவர்களை உண்மையும் உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள ஊழிய காரணம் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறார் மைமைப்படுத்தலாமா ஒரு தாளந்தோ ரெண்டு தாளந்தோ ஐந்து தாளந்தோ உபயோகித்தோர் என்று சொல்லி சிறிதானதோ பெரிதானதோ பெற்ற பணியை செய்து முடித்தவர்கள் நன்றாய் செய்து முடித்தவர்கள் அவர்களே பல்லோ ராஜ்யத்துல அவரோடு கூட இருப்பார்கள் எஜமானுடைய சந்தோஷத்திலே பிரவேசி என்று சொல்லி ஒரு நாள் அழைக்கப்படுகிற ஒரு நாள் உண்டு அல்லவா அந்த நாளிலே அவரோடு கூட சேர்கிற ஒரு நாள் உண்டு அப்படிப்பட்ட அந்த நன்மையை குறித்த அந்த பாடலில் ஒரு கதையை மாத்திரம் பாடி நாம் கத்திரை மேம்படுத்தலாம் ஒரு தாளந்தோ ரெண்டு தாளந்தோ ஐந்து தாளந்தோ உபயோகித்தோ சிறிதானதோ பெரிதானதோ பெற்ற பாணியை செய்து முடித்தோ நல்லதாய் நிற்கும் யாரிவர்கள் அப்படிப்பட்ட 
கேட்போமானார் ஆண்டவர் அதுக்கு கீழே இருக்கிற அநேக வசனங்கள் இருக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை அப்படி ஆண்டவர் நிச்சயமாய் நம்மை உத்தமத்தில் படிக்கிற <laughs> ஸ்கூல்ல படிச்சாலும் காலேஜ்ல படிச்சாலும் எந்த இடத்துல எந்த பொறுப்பு நம்ம கையில கொடுத்திருக்கோ அந்த வேலையில நாம் உத்தமமா இருக்க வேண்டும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்பாக பத்து தாளந்து ஐந்து தாளந்து பத்து ஐந்து தாளந்து ரெண்டு தாளந்து ஒரு தாளந்து கொடுத்தவர்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம் அது போல நம்ம கையில என்ன கொடுத்திருக்கிறதோ அந்த காரியத்துல நாம் உத்தமமும் உண்மையும் உள்ள ஊழியக்காரனாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் உத்தமமா இருக்க வேண்டும் நான் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாமா நீதிமொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது தன் பேரையிலே சாக்கிரதையா இருக்கிறவனை நீ கண்டாயானால் அவன் நீசருக்கு முன்னா முன்பாக நில்லாமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான் வேலையில உத்தமமா பொறுப்புள்ள உள்ளவங்கனா ஒருத்தனை நீங்க பாத்தீங்கன்னா செய்யற வேலையை வந்து பார்த்து கண்ணு கருத்தமா பார்த்து செய்யறவங்க ஒருத்தனை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் பொறுத்திருக்க அவர் வந்து ராஜாக்களோட உட்கார்ந்துருப்பார் அனுபவசாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலிகள்ாலி
உண்மையா இருங்க ஏமாத்திர வேலைக்கு போகவே போகாதீங்க வீணரோடு சேராதீங்க ஆசீர்வதிப்பார் கொஞ்சம் ஒருத்தமத்தில <laughs> சொல்லுவதற்கு <laughs> உங்களுக்கு <laughs> சொல்லி <laughs> பொறுப்புகளிலும் <laughs> ஒவ்வொருவரை <laughs> நம்முடைய கத்தராகிய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் 